Hey, dit is Steven van wetenschapsschool.nl. Hier een filmpje over de flux. In dit filmpje gaan we het begrip flux introduceren en pas in het volgende filmpje zal duidelijk worden waar we dat voor gaan gebruiken als het gaat om magnetisme. Dus ten eerste, wat is nou precies de flux? De flux, daarvoor gebruiken we de Griekse letter phi, is de maat voor de hoeveelheid magnetische veldlijnen die door een oppervlak A steken. Nou, even zo'n voorbeeld. Hieronder zien we een stroomlusje, dat is gewoon letterlijk vier draadjes die ik, waar ik een vierkantje van gemaakt heb. En dan is het oppervlak hierbinnen is ons oppervlak A. En we gaan kijken hoeveel van die magneetveldlijnen door A steken. Nou, in deze afbeelding heb ik dit lusje telkens van de zijkant weergegeven. Dus dit is hetzelfde lusje, alleen dan van de zijkant gezien. Op dit moment zie je dat al die magneetveldlijnen die getekend zijn door dat oppervlak A steken. Als ik het lusje dan een beetje draai, bijvoorbeeld, dan zie ik dat een aantal van die magneetveldlijnen niet meer door dat oppervlak A prikken. We zeggen dan ook dat hier de flux is afgenomen. En als ik dat lusje helemaal hier horizontaal leg, dan prikt geen enkel magneetveldlijn meer door dat oppervlak. En hier is de flux dus nul. Dus dit is een manier hoe je kan kijken naar flux. Nou, de grootte van de flux die kunnen we berekenen met de volgende formule. De flux, phi, is gelijk aan b loodrecht keer a. Nou, a dat was dat oppervlak in vierkante meter waar we het net over gehad hebben. En b loodrecht, dat is de component van de magnetische inductie die door dat oppervlak steekt. En dat kunnen we het best toelichten met een afbeelding. Dus stel dat we hier dat uh, lusje van de zijkant weer zien, en dat staat nu redelijk onder een, uh, nee, onder een hoek. Um, hier hebben we een vector getekend, die staat voor het volledige magneetveld op bijvoorbeeld dit punt, maar we hadden elk punt kunnen nemen. En die vector van dat magneetveld, die kunnen we ontbinden in twee componenten. Eén component die wijst evenwijdig aan dat lusje, die zien we hier, die staat dus evenwijdig aan deze lus. En de andere component die wijst in de richting van dat lusje, dus die steekt door dat oppervlak heen. En we zijn natuurlijk, als we die flux willen uitrekenen, zijn we niet geïnteresseerd in dat totale magneetveld, maar alleen in het deel van dat magneetveld, dus die b loodrecht, die daadwerkelijk door dat oppervlak A steekt. En daarom willen we deze component hebben in die formule voor de flux. Laten we weer even mee gaan rekenen. We hebben een vierkante stroomlus met een zijde van 3 cm en dat laten we roteren in een magneetveld met een sterkte van 0,5 tesla. En de vraag is bereken in deze drie rechtervoorbeelden de flux. Nou, laten we beginnen met deze, want die is het simpelst. Hier is de flux 0, want als we dit um, lusje helemaal horizontaal leggen, dan steekt er geen één magneetveldlijn door het oppervlak. Dus dan is de flux 0. Dan de middelste afbeelding. Hier is de flux maximaal. Alle veldlijnen steken hier door dat oppervlak. En hier geldt dat de flux gewoon gelijk is aan b keer a. Waarom hebben we hier gewoon de normale b staan? Nou, dat komt omdat alle fluxlijnen die staan hier loodrecht op dat oppervlak. Dus we hebben geen evenwijdige component. Dus in dit geval is b loodrecht gewoon gelijk aan b. Nou, b, totale b was 0,5, dus die vullen we hierin. En het oppervlak a was die 3 centimeter in het kwadraat. Dus 0,03 meter keer 0,03 meter, lengte keer breedte. En dan vinden we 4,5 keer 10 tot de min vierde Weber. Weber is de eenheid van de flux. Nou, dan die onderste afbeelding, daar staat die onder een hoek en die hoek blijkt 45 graden te zijn als je dat opmeet. En we willen hier wel even die loodrechte component van B uitrekenen. Dus als we bijvoorbeeld een willekeurig punt pakken, dat hadden we hier gedaan, dat hadden we ook ergens anders kunnen doen. Dan is dit dus een vector die staat voor het totale magneetveld en dit zijn dan die twee componenten die we hebben. En we willen deze component hebben, de component die loodrecht op die lus staat. En dat is dus het deel van het magneetveld wat door die lus heen steekt. Nou, dan gaan we deze driehoek hier even bekijken. We hadden net gezegd dat die lus onder een hoek van 45 graden staat. Dus deze hoek is 45 graden. En dan kunnen we de sinus hier even toepassen. De sinus, dat is hier de overstaande zijde. Dat is deze zijde hier. En die is gelijk aan de zijde die we willen weten. Gedeeld door de schuine zijde. En dat is de totale B. Oftewel de sinus 45 is gelijk aan b loodrecht, de component die we willen weten, gedeeld door b, de to totale magnetische inductie. Dat schrijven we dan even om. Ik haal de b naar de andere kant en dan vind ik dat b loodrecht gelijk is aan sinus 45 graden keer b. En dat kunnen we dan even invullen. Zorg wel dat je rekenmachine even op graden staat als je die sinus natuurlijk gebruikt. 
En als je dat doet, sinus 45 keer een half, uh, dat was deze Tesla hier, de totale B, uh, dan vinden we dat B loodrecht gelijk is aan 0,35 Tesla. En dan kunnen we die flux gaan uitrekenen. Dus B loodrecht was 0,35. Het oppervlak was weer 0,03 keer 0,03, lengte keer breedte dus. En dan vinden we dat op dit moment we een flux hebben van 3,2 keer 10 tot de min derde Weber. Ik zie je in het volgende filmpje.